എല്ലാവരും തന്നെ ജാതകം നോക്കിയിട്ടാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ജാതക പൊരുത്തം നന്നായിട്ട് പത്തിൽ പത്ത് ചേർത്ത് ഉത്തമ പൊരുത്തൊക്കെ ആയിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ കൂടി കുടുംബ പൊരുത്തം ഇല്ലാതെ കൊണ്ട് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജാതക പൊരുത്തം നോക്കി കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് അർത്ഥം വരാഹമിഹരന്റെ ജ്യോതിഷശാസ്ത്രം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് ജാതക പൊരുത്തം അല്ല നോക്കേണ്ടത് ശരിക്കും നോക്കേണ്ടത് മാനസിക പൊരുത്തം തന്നെയാണ് മനപ്പൊരുത്തമാണ് ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഫൗണ്ടേഷൻ അടിത്തറ ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്ത രക്ഷിതാക്കൾ ജാതക പൊരുത്തം നോക്കി കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്നു ചിലതെല്ലാം രക്ഷപ്പെടാം എന്നാൽ കൂടുതലും പരാജയത്തിലാണ് കാണുന്നത് ഇത് പ്രധാനമായി പ്രചരിപ്പിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജ്യോത്സ്യന്മാരായിരിക്കണം പിന്നെ ആളുകളുടെ ഉത്കണ്ഠയും കാരണം നമ്മുടെ പൗരാണിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും രാജാക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ വിവാഹം എന്നുള്ളത് സ്വയംവരം എന്നുള്ളൊരു സമ്പ്രദായം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അനവധി രാജാക്കന്മാരിരിക്കുന്നു പെൺകുട്ടി ഇറങ്ങി വരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട വരനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ജാതകത്തിൽ കുരുക്കിടാതെ അവർക്ക് ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുരുഷനെ കൊടുക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സീതാദേവിയുടെ വിവാഹം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അനവധി രാജാക്കന്മാരുടെ രാമൻ വന്ന് വില്ലൊടിക്കുന്നു എന്നിട്ടാണ് വിവാഹം കഴിച്ചു ജാതകം നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ രുക്മിണീ ദേവിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ജാതകം നോക്കിയിട്ടല്ല ഒരാളും ജാതകം നോക്കിയിട്ടില്ല സതീദേവിയും ശിവനും തമ്മിലുള്ള കല്യാണം ജാതകം നോക്കിയിട്ടല്ല അപ്പൊ ജാതകം നോക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കല്യാണം പിന്നീടാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ ജാതകത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതിനു ശേഷം ആയിരിക്കണം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം രൂക്ഷമായത് ജാതകമല്ല ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കുന്നത് പരസ്പരമുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മനസ്സിലാക്കൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ജാതകം നോക്കി അതിനുശേഷം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലോ അവിടെയാണ് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആ മനസ്സുമായി എങ്ങനെയൊക്കെ ഐക്യപ്പെടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഐക്യപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലാക്കുന്ന ചില സംസ്കാരങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്ര ദർശനങ്ങളും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് നാമം ചെല്ലലും ധ്യാനം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരുത്താൻ സാധിച്ചാൽ കുടുംബജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അതല്ല ജാതകത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാറ്റിനും കുറ്റം പറയാം ഇങ്ങനെയായി പോയത് ജാതകത്തിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ആ ജ്യോത്സ്യർ പറഞ്ഞു ഏഴ് പൊരുത്തം ഈ ജ്യോത്സ്യർ പറയുന്നു ആറ് പൊരുത്തം എന്തോ നിന്റെ ജാതകം ശരിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കഷ്ടകാലം എന്ന് മാതാവിന് കഷ്ടകാലം വന്നാൽ ഭാര്യയുടെ ജാതകദോഷം കൊണ്ടെന്നും ഭാര്യയ്ക്ക് കഷ്ടകാലം വന്നാൽ ഭർത്താവിന്റെ ജാതകദോഷം കൊണ്ടെന്നും പറഞ്ഞുറപ്പിക്കുന്ന അനവധി ജ്യോത്സ്യന്മാര് ഇന്ന് വളരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് കുടുംബജീവിതത്തെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ പോലും ജാതകം ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തകർക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പോലും ഈ ജാതക ചേർച്ച അവർക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത പക്ഷെ അതൊന്നും ജനങ്ങൾക്ക് അവർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നില്ല ജനങ്ങളെ വളരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ സമ്പ്രദായം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ജ്യോതിഷം ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് അത് കുടുംബജീവിതത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കാനല്ല മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ വരും വരായികളെ കാണിച്ചു തരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് കുടുംബജീവിതം ഒന്നിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം സാധ്യല്ല കാരണം മനുഷ്യ മനസ്സിനെ യോജിപ്പിക്കാൻ ഗ്രഹങ്ങൾക്കല്ല സാധിക്കുക അതിന് അവനവനെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അവനവന്റെ മനസ്സിനെ അവനവൻ ഉയർത്തണം അത് ഗ്രഹങ്ങൾ ഉയർത്തി തരുമെന്ന് ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉയർത്തി തരില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിനെ ചേർക്കാൻ പറ്റും അതൊരു വലിയ വിഡ്ഢിത്തമല്ലേ അതൊരു തെറ്റായ ധാരണ ഇന്നത്തെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ദുരന്തം അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളുമാണ് നല്ലൊരു അലയൻസ് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല അച്ഛനമ്മമാരെ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുന്ന അലയൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് ജാതകത്തിന്റെ പേരിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മാനസിക പുരുഷമില്ലാതെ പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ സംജാതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ജാതകമല്ല ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കുന്നത് മനപ്പൊരുത്തമാണ് മനപ്പൊരുത്തം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവനവന്റെ സംസ്കാരം മറ്റൊരാളുടെ സംസ്കാരവുമായി യോജിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റിംഗ് അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ഇപ്പോ കുറച്ച് ദിവസം ആ പെൺകുട്ടിയായിട്ട്